ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വനം വികസന ഏജൻസികളിലും ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയുടെ പേരെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ജംഗിൾ സഫാരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ കേരളത്തിലെ വനം വികസന ഏജൻസികളിലും ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ജംഗിൾ സഫാരി റിലയൻസ് ജിയോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജി ബോംബെയുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഭാരത് ജി പി ടി റിലയൻസ് ജിയോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജി ബോംബെയുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഭാരത് ജി പി ടി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഐ എം എ ഐ എം എയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി ആരാണ് ഡോക്ടർ ആർ വി അശോകൻ ഐ എം എയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാളി ഡോക്ടർ ആർ വി അശോകനാണ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ കൊറിയൻ സിനിമയായ പാരസൈറ്റിൽ അഭിനയിച്ച നടൻ ആരാണ് ലീ സൺ കൊറിയൻ സിനിമയായ പാരസൈറ്റിൽ അഭിനയിച്ച അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച നടൻ ലീ സൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആണവ നിലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആരാണ് സെർജി ലാവ്റോ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആണവ നിലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ് സെർജി ലാവ്റോ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാൻ ശിശു പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ക്രിഷ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് കുട്ടികളെ പരിചരിക്കാൻ ശിശു പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ക്രിഷ് സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ പ്രീമിയം സോളാർ എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബോട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ പ്രീമിയം സോളാർ എ സി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബോട്ടാണ് ഇന്ദ്ര കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനിതക രോഗ വിഭാഗം നിലവിൽ വന്ന ആശുപത്രി ഏതാണ് എസ് എ ടി ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജനിതക രോഗ വിഭാഗം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ ജീവി ഏതാണ് യുറേഷ്യൻ ഒട്ടർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ ജീവിയാണ് യൂറേഷ്യൻ ഒട്ടർ ബെന്നു ചിഹ്നഗ്രഹത്തെ ഏഴ് വർഷം നിരീക്ഷിച്ച നാസയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യം ഏതാണ് ഒസേറിസ് റെക്സ് ബെന്നു ചിഹ്നഗ്രഹത്തെ ഏഴ് വർഷം നിരീക്ഷിച്ച നാസയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് ഒസേറിസ് റെക്സ് ദേശീയ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ് ചിരാക്സൻ ദേശീയ ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ കിരീടം നേടിയത് ചിരാക് സെൻ ആണ് സി എ എസ് എഫിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവി ആരാണ് നീന സിംഗ് സി എ എസ് എഫിൻ്റെ മേധാവിയാകുന്ന ആദ്യ വനിത നീന സിംഗ് ആണ് മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്തരി അന്തരിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്തരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും നോർക്കയുടെയും കൗതുക കണക്ക് അനുസരിച്ച് കേരളീയർ ഇല്ലാത്ത ഏക രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തര കൊറിയ പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും നോർക്കയുടെയും കൗതുക കണക്ക് അനുസരിച്ച് കേരളീയർ ഇല്ലാത്ത ഏക രാജ്യം ഉത്തര കൊറിയയാണ് നമ്മ കാർഗോ ട്രക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടക നമ്മ കാർഗോ ട്രക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റിനായി ആരംഭിച്ച ആപ്പ് ഏതാണ് ചലോ ആപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ആപ്പ് ചലോ ആപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് ടി വി ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടി വി ചന്ദ്രനാണ് 
മൈ ലൈഫ് ആസ് എ കോമ്രേഡ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ മൈ ലൈഫ് ആസ് എ കോമ്രേഡ് എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ശൈലജ ടീച്ചറിൻ്റെതാണ് മുൻ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു ശൈലജ ടീച്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടി ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് നീരജ് ചോപ്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടി ഇന്ത്യൻ താരം നീരജ് ചോപ്രയാണ് അതിദരിദ്രരായ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഒപ്പം അതിദരിദ്രരായ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിഡെ ലോക റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ കിരീടം നേടിയത് ആരാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫിഡെ ലോക റാപ്പിഡ് ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ കിരീടം നേടിയത് മാഗ്നസ് കാൾസൺ ആണ് ചെസ്സിലെ ഒന്നാം നമ്പർ താരമാണ് മാഗ്നസ് കാൾസൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ചെങ്കല്ലറകൾ കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ചെങ്കല്ലറകൾ കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് മൈത്രി ടു അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് മൈത്രി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് കർണാടകയാണ് കർണാടക ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മേഘാലയയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് കർണാടകയാണ് കർണാടക ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മേഘാലയയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ലോക ജലദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ലോക ജലദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പി കെ കാളൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ചെറുവയൽ രാമൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പി കെ കാളൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചെറുവയൽ രാമനാണ് ഇന്ത്യയിൽ യുവജന വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് മേര യു ഭാരത് ഇന്ത്യയിൽ യുവജന വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് മേര യു ഭാരത് കേരളത്തിൽ പുതുതായി മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ് ഏതാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ പുതുതായി മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന് ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ് ഗതാഗത വകുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ അന്തരിച്ച ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയുടെ സഹ സൃഷ്ടാവും നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ വ്യക്തി ആരാണ് ജോൺ ഗുഡി നോബ് ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയുടെ പ്ര പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ അന്തരിച്ച ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററിയുടെ സഹ സൃഷ്ടാവും നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ വ്യക്തി ജോൺ ഗുഡി നോബാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് പാട്ട് ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാൽമുട്ടി കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് പാട്ട് ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാൽമുട്ടി കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ ലിംഗസമത്വ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രാമതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഫോറം തയ്യാറാക്കിയ ലിംഗസമത്വ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഐസ്ലാൻഡിനാണ് ആമസോൺ കാടുകളിൽ വിമാന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ അന്വേഷണ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഹോപ്പ് ആമസോൺ കാടുകളിൽ വിമാന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ അന്വേഷണ ദൗത്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഹോപ്പ് ബഹിരാകാശത്തെ എക്സ്റേ തരംഗങ്ങളുടെ പോളറൈസേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് എക്സ്പോസാറ്റ് ബഹിരാകാശത്തെ എക്സ്റേ തരംഗങ്ങളുടെ പോ പോളറൈസേഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹമാണ് എക്സ്പോസാറ്റ് എക്സ്റേ പോളാരിമീറ്റർ സാറ്റലൈറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ബഹിരാകാശത്തെ എക്സ്റേ തരംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക അതുവഴി തമോകർത
ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാൽ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നിന് സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയം അത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നിലയമാണ് ഈ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ നിലയം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നിന് എക്സ്പോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് എക്സ്പോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച ആ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് പി എസ് എൽ വി സി അൻപത്തെട്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളിലെ രക്താർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി വികസിപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓറൽ കീമോതെറാപ്പി മരുന്നിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രീവാൾ കുട്ടികളിലെ രക്താർബുദ ചികിത്സയ്ക്കായി ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓറൽ കീമോതെറാപ്പി മരുന്നാണ് പ്രീവാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേദിയാകുന്ന ജില്ല കൊല്ലമാണ് പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് ആരാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിതനായത് അരവിന്ദ് പനഗരിയാണ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ പുതിയ മേധാവിയായി നിയമിതനായത് ആരാണ് അനീഷ് ദയാൽ സിംഗ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ പുതിയ മേധാവിയായി നിയമിതനായത് അനീഷ് ദയാൽ സിംഗ് ആണ് ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ പുതിയ മേധാവിയായി നിയമിതനായത് ആരാണ് വൈസ് അഡ്മിറൽ വി ശ്രീനിവാസ് ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ പുതിയ മേധാവിയായി നിയമിതനായത് വൈസ് അഡ്മിറൽ വി ശ്രീനിവാസാണ് ഹുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതയായ ബോളിവുഡ് നടി ആരാണ് ദീപിക പതുക്കോൾ ഹുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതയായ ബോളിവുഡ് നടി ദീപിക പതുക്കോണാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർവാഹിനി ടൂറിസം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലെ ദ്വാരക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർവാഹിനി ടൂറിസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ദ്വാരകയിലാണ് മഡ്ഗാവ് ഡോഗ് ലിമിറ്റഡാണ് ഈ ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൈ കൈകോർക്കുന്നത് റെയിൽവേ മാതൃകയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും എത്തിക്കുന്നതിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ബൈക്ക് എക്സ്പ്രസ് റെയിൽവേ മാതൃകയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും എത്തിക്കുന്നതിനായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ബൈക്ക് എക്സ്പ്രസ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് കെ സ്മാർട്ട് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഈ ജനുവരി ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കെ സ്മാർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കെ സ്മാർട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്